ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே ஸோ நம்ம தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு பேசும்போது தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எவ்வளோ ஹீட் கண்டெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த கியூ எதை ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு இந்த கியூ தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டிங்கிறது ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் ஏக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இதை தவிர டைம் டி இதை பொறுத்தும் இந்த தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் டிடி பை டிஎக்ஸ் அதாவது இந்த டிடி பை டிஎக்ஸ் நம்ம டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்டட் அக்ராஸ் அ கிவன் லென்த் டிடி பை டிஎக்ஸ்ங்கிறத டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ராடு இருக்குன்னா இங்கிருந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இதோட லென்த் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இங்கிருந்து எவ்வளோ டெம்பரே எவ்வளோ தூரம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இங்கே இருக்கு அக்ராஸ் திஸ் லென்த் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் டிடி பை டிஎக்ஸ் இல்லை இதுக்கு வந்து இப்போ எல்லாமே ப்ரொபோஷனல் இல்லையா இல்லை நம்ம இப்போ எப்படி என்ன எழுதிக்கலான்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரடியூசிங் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கே ஏ டி டிடி பை டிஎக்ஸ் இந்த கே வந்து தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் So, we have to say that k is equal to q divided by a t dt by dx. That is, thermal conductivity is the amount of heat conducted per unit area per unit time the temperature gradient. So, per unit area per unit time, we have to say that we have to say that we have to say that you can say k is equal to q. by dt by dx இது வந்து ஒரு அசம்ஷன் இப்போ லெட்டஸ் டேக் அ எனி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஓகே லெட்டஸ் டேக் எனி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் இதுடைய லென்த் வந்து நான் லேம்டான்னு வச்சுக்கிறேன் இதுடைய லென்த் லேம்டா இது வந்து ஏ இது பின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏ இஸ் அட் அ ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஆஸ் கம்பேர் டு பி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் So, A is at a temperature A, sorry, A is at a temperature T, B is at a temperature T minus dt. That is, A is at a heat, uh, heat on the B. Ko so, A is at a higher temperature T, B is at a lower temperature T minus dt. Now, the heat is going to go. So, at A, you have to add kinetic energy. Na, kinetic energy at A, how do you add it? 3 by 2 kT. That is, 3 by 2 kT. K is the Boltzmann's constant. This is kinetic energy at A. Apo, kinetic energy at B will be equal to 3 by 2 K T minus dt. Correct? Na? So, here is the temperature T. Here is T minus dt. So, difference in kinetic energy. Na? Difference in kinetic energy. Na? Na? 3 by 2 K T. Okay? Minus 3 by 2 k t minus dt அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ என்ன வரும் நமக்கு இங்கே த்ரீ பை டூ கே டி மைனஸ் த்ரீ பை டூ கே டி ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ கே இன்டூ டிடி ஸோ இதுவும் 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 ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் கைனிட்டிக் எனர்ஜி என்னவா வருது த்ரீ பை டூ கே இன்டூ டிடி ஓகே இது வந்து இப்போ நம்ம இப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுளோயிங் எடுத்துக்கிட்டா எக்ஸஸ் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுளோயிங் அக்ராஸ் அ கிவன் பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ இது வந்து இந்த கண்டக்டரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் அ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இது நம்ம வந்து வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதாவது ஹீட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் நம்ம கொடுக்கும் போது ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆறுது ஆனா ஒரு கண்டக்டர்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் ஆயிடுது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் போகுங்கிற நெசசிட்டி நமக்கு கிடையாது இது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னு வைக்கும் போது இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் இப்படி போகலாம் இல்ல இப்படி போகலாம் ரெண்டு டைரக்ஷன் ஆச்சா இல்லையா மேல போகலாம் கீழே போகலாம் நாலு டைரக்ஷன் ஆச்சா இல்லையா அந்த கண்டக்டருக்குள்ள இப்படி போகலாம் இப்படி இந்த பக்கமாவும் வரலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ரெண்டு சைடு Y axis ஒரு ரெண்டு சைடு Z axis ல ஒரு ரெண்டு சைடு எப்படி வேணா இந்த எலக்ட்ரான் போகலாம் அதாவது இந்த சார்ஜ் கேரியர்ஸ் போகலாம் 
விச் மீன்ஸ் மொத்த ஆறு டைரக்ஷன் இருக்கு ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு டைரக்ஷனை பத்தி தான் கன்சர்ன்டா இருக்கேன் இந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கம் ஸோ விச் மீன்ஸ் எனக்கு நான் ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல பத்தி கன்சர்ன்டா இருக்கிறதுனால ஒன் பை சிக்ஸ் மெத்த அஞ்சு டைரக்ஷனை பத்தி நான் கன்சர்ன்டா இல்லை ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டு த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என் இன்டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் பி ஒன் பை சிக்ஸ் என் வி இது என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கிராசிங் எ கிவன் பாயிண்ட் இப்படி எனக்கு போற எலக்ட்ரான் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டு என் இன்டு வி ஸோ இப்ப நம்ம என்ன எழுத போறோம் இப்போ எக்ஸஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ எக்ஸஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்க வந்து எனக்கு ஹீட் ஜாஸ்தியா இருக்கு இங்க கம்மியா இருக்கு ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இதுல இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை ஒன் பை சிக்ஸ் என் வி இன்டு த்ரீ பை டூ கே டிடி த்ரீ பை டூ கே டிடி இன்டு ஒன் பை சிக்ஸ் என் வி ஸோ இதை நம்ம இது பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் I will get 1 by 4 n v k into dt. இது வந்து நமக்கு கிடைக்கிற excess energy. What is this excess energy? This excess energy is 1 by 4 k into dt. இது வந்து இந்த excess energy என்ன? As compared to this, இதுவிடிய excess energy. From A to B. அப்போ, excess energy B என்னவா இருக்கும் இது வந்து at A. B என்னவா இருக்கும்னா இது வந்து இங்கிருந்து இங்க நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கிருந்து இங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் அதே தான் வரும் பட் இந்த ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன் ஸோ நமக்கு இதுக்கு என்ன எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என் வி கே இன்டு டிடி எக்ஸஸ் எனர்ஜி அட் ஏ என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸஸ் எனர்ஜி அட் பி என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அதே தான் இருக்கும் ஆனா இந்த அப்போசிட் டிரெக்ஷன் ஸோ இட் பி மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என் வி கே இன்டு டிடி ஸோ த டோட்டல் எனர்ஜி கியூ கேன் பி கிவன் பை ஒன் பை ஃபோர் என் வி கே டிடி ஓகே மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என் வி கே இன்டு டிடி ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் இப்போ கியூ equal to minus of minus plus than are the 1 by 2 n v k into dt. This is q can or expression. But already in our q can or expression in either point of in that the path in a q is uh, sorry q can be given as k into dt by dx. Okay. So now maybe in the law q is equal to k by dt by dx. டிஎக்ஸ்ங்கிறது அந்த லென்த் பட் இந்த கேஸ்ல நம்ம லென்த் என்னவா எடுத்திருக்கோம் லேம்டா ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் இந்த டிஎக்ஸ் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு லேம்டா போட்டுக்கலாம் ஸோ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு கே பை டிடி பை லேம்டா ஸோ நம்ம இப்போ இதையும் இதையும் சாரி இதையும் இதையும் ஈக்வேட் பண்ண நம்ம என்ன எழுதலாம் கே டிடி பை லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ என் வி கே இன்டு இது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி It is different. This is the Boltzmann constant. This is different. Okay. So, k dt by lambda is equal to 1 by 2 n v k into dt. Or you can write k is equal to 1 by 2 n v k into lambda. dt dt is equal to n v k into lambda. Hippo, lambda is equal to Uh, tau into v time into the velocity inge vand normal velocity da it is not drift velocity drift velocity electrical conductivity ku mattum da varum lambda is equal to tau into v so you can write thermal conductivity as equal to 1 by 2 n v square k into tau this is an expression for thermal conductivity 